Hoy en el mercado interno está complicada. La situación de la ganadería está complicada porque estamos teniendo hace prácticamente dos años similares precios. En los últimos dos años subió un 22% la invernada y un 20% el gordo. Con una suba de precios importante el mes pasado. Es decir, en dos años prácticamente no ha tenido suba de precios. ¿Esto por qué? Porque cuando hubo el cambio de gobierno y con las expectativas de, justamente que, que reflejaba la nueva administración, tuvo una importante suba de precios allá en noviembre, diciembre del 2015, subió prácticamente un 30, un 40% el precio de la cinta, pero después se planchó. La ganadería, a diferencia de cualquier otro bien en la economía, no va acompañando la inflación. La ganadería va a escalones, va a escalones y se plancha. Entonces pega el salto, se plancha, pega el salto y se plancha. Ahora llevamos prácticamente dos años y medio de un relativo planchazo de precios, en donde por eso el 2016 fue un buen año para la ganadería, 2017 un año promedio, este es complicado, este está difícil. ¿Perspectivas considerando este vaivén de que das cuenta? Las perspectivas en el corto y mediano plazo son similares. No va a haber un aumento de precio por el hecho de lo que te decía recién. Hay muchísima hacienda encerrada en los fitlots. Según datos... Hay más de 2 millones de cabezas encerradas en estos momentos. Hubo un fuerte ingreso en los fildos en abril y en mayo. Y estos van a salir en agosto septiembre. Ahora bien, estacionalmente, normalmente, el precio de la invernada sube en septiembre, octubre. Eso es, este, todos los años pasa lo mismo, se acaba la zafra de los terneros. Entonces el precio de la invernada va a tener que subir. A estos costos de alimentación el fildo se le va a complicar mucho. Ya de claro. por sí está, está complicado con estos niveles de... De, de alimentación. Hoy tenés esa relación de reposición gordo en 1.05, es un valor este, bueno para el fieldlot, pero se están acabando los terneros de, 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 de invernada. Cuando esta relación cambie, los fieldlots se van a empezar a, 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 a vaciar, no van a reponer tanto y nosotros creemos que para fin de año, a más tardar a principio del año que viene, va a pegar un salto y un salto fuerte en el precio de la ganadería.